안녕하세요 여러분 팔레트 MC 아유입니다 아, 오늘 이렇게 딱 보시기만 해도 뭐가 많이 세트가 생겼다는 걸 아시겠죠? 저희가 이렇게까지 뭘 유난스럽게 준비하는 팀은 아닌데 어떤 분들을 모셨는지 이미 딱 아시겠죠? 너무 너무 감사한 분들, 귀한 분들을 모셔가지고 오늘 좀 특별히 이렇게 뒤에 세트를 꾸미고 이걸 나름 레드카펫을 준비를 했습니다. 저도 지금 긴장이 좀 많이 되는데 얼른 그 반가운 얼굴을 한 분씩 모셔보도록 하겠습니다. 먼저 브로커의 상연 역으로 출연해 주신 송방우 선배님 모시겠습니다. 안녕하세요. <웃음> 반갑습니다. 송광호입니다. 제가 이 자리에 좀 어울리지 않는 손님 같은데 그래도 이 귀한 자리에 불러주셔가지고 너무 감사하고 여러분들께 인사드리게 돼서 너무 영광스럽게 생각합니다. 오늘 좀 어색하고 좀 이상해도 좀 이쁘게 봐주시기 바랍니다. 감사합니다. 감사합니다. 자, 다음으로 강동원 선배님 모시도록 하겠습니다. 네, 안녕하세요. 강동원입니다. 네, 어... 이렇게 큰 대기업 촬영인지 몰랐어. <웃음> 네, 오늘 잘 부탁드립니다. 이야 네. 마지막으로 이지영 배우님을 모시겠습니다. 와. 네 안녕하세요 이지영입니다. 네 아이유의 팔레트 애청자고요. 네 오늘 이렇게 초대해 주셔서 감사드리고 레드 카펫인 줄 알았으면 좀더 네, 지은이처럼 입고 왔을 텐데. 너무 멋져요. 네. 네, 오늘 특히 멋지세요. 네, 오늘 즐겁게 입다 가겠습니다. 와, 감사합니다. <웃음> 까지 저도 여기 자리에 있었는데 오늘은 제가 특별히 MC로 세 분을 맡게 됐어요. 사실 팔레트 오늘 13회차인가 그런데 12회차인데 12회차 중에 가장 떨리고 어제 잠도 못 자고 한달 전부터 걱정을 했거든요. 근데 오늘 아무튼 잘좀 부탁드리겠습니다. 네, 잘 부탁드립니다. 아 제가 어제는 성광, 송광호 선배님께 식사 자리에서 내일 선배님 팔레트 촬영 있으시잖아요. 근데 그게 원래 좀 길어서 어, 미리 좀잘좀 좀 부탁드립니다. 이렇게 인사를 드렸는데 선배님께서 해, 할 만큼 해보자고 이렇게 어. 말씀하셨어요. <웃음> 해보자고. 오늘 어떤 각오를 하고 오셨는지. 아 그럼요. 이게 귀한 자리인데 영광스럽죠. 그죠 사실은. 그래서 그원 없이 하는 게 응. 좋은 것 같아요. 정말 뭐언 없이 해도 될까요? 아, 예. <웃음> 저는 먼저 퇴근하겠습니다. 아, 저는 <웃음> 선배님의 허락도 받았고 한번 <웃음> 편한 마음으로 진행을 해보겠습니다. 어, 강동원 선배님께서도 지금 사실 유튜브를 진행하고 계시잖아요. 아, 아니에요. 네. 아니에요. 잘못된 정보예요. 아, 아니에요? 아니에요. 아니에요? 네. 전 봤는데 유튜브에서 선배님 봤는데? 하시는 거? 아, 그 이제 제가 거기에 출연만 한 거고 네, 제가 진행하는 건 아니고 아, 어. 저는 그래서 약간 또 라이벌 구도일 수 있으니까 아, 네, 아, 조금 네. 덜 열심히 해주시면 어쩌나 걱정했는데 네, 그러면 네. 열과 성을 다해 오늘 잘 부탁드리겠습니다 그리고 주영 언니는 제가 오늘 딱 대기실을 같이 했었는데 사람이 긴장하면 약간 붙는 거 아세요? 저는 그래서 오늘 좀 많이 붓게 왔는데 주영 언니가 딱 들어오시는데 저보다 조금 더 부으신 거예요. 토할 것 같아서 어, 그래서... 대기실에 <웃음> 계속 지은이 많이 된다고. 토할 것 같다고. 네. 아이유의 팔레트 애청자로서 누가 되지 않게 저도 오늘 해볼 때까지 해보겠습니다. 네. 아, 저도 오늘 MC로서 또 출연 배우로서 왔다 갔다 잘 해보도록 하겠습니다. 어, 저희가 브로커 홍보 스케줄로 이렇게 모였는데 사실 요 며칠 계속해서 이어지고 있어요. 근데 아쉽게도 배두나 선배님께서 그치. 이제 네. 어, 다른 촬영 스케줄 때문에 참석을 못 하셨는데 어, 이렇게 내시만 같이 다니는 거 보고 혹시 주영 언니한테는 뭔가 다른 어, 이야기가 있으셨는지 어, 너무 아쉬워하고 계시고 같이 프로모션 못 하는 거에 있어서 그리고 아무래도 영화제도 응. 못 간다. 네, 네, 네 맞아요. 어. 아무래도 제가 가장 두나 언니랑 그래. 촬영 분량이 음, 많았었기 그렇죠. 때문에 음. 이 프로모션 하면서 너무 즐겁지만 이렇게 한 편에 두나 언니의 얼굴이 이렇게 떠 있어요. 두나 언니의 영아 안녕. 잘하고 있니? 잘하고 있지 나 없이도? 음 프로모션 함께하지 못해서 아쉽고 정말 브로커 팀 중에. 이주영 옆에는 내가 있어줘야 되는데 <웃음> 아, 이렇게 멀리 떨어져 있어서 
정말 미안하게 생각한다. 촬영 초반에 우리 부산에서 처음에 촬영 시작할 때 네가 네 친구에게 보낼 메시지를 나한테 잘못 보냈던 그 순간부터 내가 너한테만큼 정말 좋은 추억을 만들어줘야지 라고 다짐을 했었는데 재밌는 시간 함께 하지 못해서 아쉽고 하지만 워낙 씩씩하고 또 똑똑하고 멋진 이주영이니까 네모까지 잘 부탁한다 와 이렇게 <웃음> 영상 편지였네 아니, 영상 편지를 어, 보내주셨 너무, 너무 깜짝 놀랐고 네. 좀 개인적인 얘기 같은데 제가 준아 언니한테 메시지를 잘못 보낸 적이 있어가지고 어, 막 우리 욕하고 있었어요 아니 <웃음> 그냥 좀 친구들한테는 편하게 촬영 힘들다 뭐 이런 뭐 넋두리도 하니까 이제 그런 거 제가 좀 잘못 보낸 거예요. 그래서 준아 언니가 그때부터 좀제좀 안쓰럽다 생각하신 것 같아요. 그래서 많이 챙겨주시고 준아 언니가 나 괴롭힌다 이런 아 다행히도 그런 문자는 아니었고 천만 다행이에요. <웃음> 안녕하세요 팔레트 시청자 여러분 저는 브로커에서 수진 역할을 맡은 배두나라고 합니다 어, 이렇게 영상으로 참여할 수 있게 돼서 좋고요 아이유 씨한테 너무 감사드리고요 브로커 팀과 함께 하지 함께 거기 앉아 있지 못한 거는 너무 아쉽습니다 저는 지금 여기 미국 LA에서 다른 영화를 촬영 중이고요 저도 국내 관객분들을 뵌지 너무 오래돼서 너무 직접 만나 뵙고 싶은데 안타깝고요 제일 안타까운 건 정말 저라는 걸꼭 알아주십시오. 송강호 <웃음> 선배님, 그리고 동원 씨, 그리고 지은 씨, 주영 씨, 그리고 우리 고레다 감독님과 함께한 브로커 여러분들 많이 기대해 주세요. 그리고 깐느도 잘 갔다 오세요. <웃음> <웃음> 사진 많이 찍어 오세요. 슬픈 거야. 안녕. 안녕. 아 감사합니다. 저희 바로 제가 연락을 선배님께 드리자마자 너무 흔쾌히 또 그렇게 참여하지 못해서 아쉽다고 하시면서 보내주셨어요. 그래서 이렇게나마 선배님과 이렇게 저희도 안녕 이렇게 해주시면 선배님 보실 거예요. 아, <웃음>해 봤는데 저희가 이렇게 넷이서 홍보 스케줄을 다니다 보면 재밌는 일이 많이 생기더라고요. 저는 사실 영화 스케줄 이렇게 다니는 거 처음이어서 이렇게 팀 단위로 많이 뵐 줄은 몰랐어요. 근데 뭐 이런 저런 사진도 찍고 거기에 많은 분들이 또 이렇게 메시지도 이렇게 달아 주시고 그러더라고요. 그래서 저희 그 포토 이거 찍은 거 여기도 정말 많은 분들이 코멘트를 달아 주셨습니다. 어, 송강호 선배님은 포토박스 처음 찍어보는 사람. <웃음> 그래서 가운데 보시면 이렇게 흔들린 아, 사진도 있고 그러세요. 그렇죠. 네. 그리고 저 선택하면서도 저희 웃으면서 맞아, 맞아. 선택했었잖아요. 어떤 걸 선택해야 되나. 어, 제가, 제가 저거. <웃음> 그리고 강동원 선배님 처음이지만 일단 열심히는 찍어보는 사람. 아. 그리고 언니랑 저랑 친구들이랑 많이 찍어본 사람. 찍어보고 싶어서 신난 사람 이렇게 달아주셨는데 아. 어제 또 보니까 송강호 선배님은 핸드폰에 저장도 해, 해놓으셨더라고요. 네. 어, 그래서 오, 스페인이 이런 거 저장해 주시는구나. 아, 그래서 그것도 좀 네. 기분이 좋았는데 저희가 만약에 이걸 한번더 찍는다면 더 프로페셔널하게 가능할 수 있을까요? 비슷하지 않을까? 비슷하네, 똑같이 뭐. <웃음> 알겠습니다. 똑같이 <똑같을 웃음> 할 거기 때문에 다시 안 찍는 걸로. <웃음> 알겠습니다. 너무 그리고 사진이 잘 나와가지고. 그렇죠, 정말 잘 나왔어요. 너무 마음에 들어요. 네. 네. 여기서 살짝만 말씀드리면 이렇게 또 셋은 영화상에서 한번 사실 찍어봤잖아요. 그렇죠. 영화관에 가서 꼭 확인해 주시길 네. 바랍니다. 예, 네. 6월 8일 대개봉. 그... 스포일러라서 어느 지점에 나오는지는 제가 말씀을 못 드리지만 네. 굉장히 인상적으로 나올 음... 예, 또 확인해 보시면 좋을 네. 것 같아요. 어떻게 저희가 찍었는지를 확인해 주시면 감사하겠습니다. 아 그리고 저희가 뭐 이것저것 사실 준비한 거는 많은데 본격적인 토크 시간을 좀 가져볼 거예요. 그래서 이것도 재밌게 좀 받아 지르셨어. <웃음> 좋겠는데 제가 이렇게까지 긴장을 하지 않거든요. 정말 오늘 열두 번째 촬영인데 진짜 이렇게 바보같이 하진 않아요. <웃음> 긴장을 정말 많이 했는데 아, 다음 준비한 그 코너는 
랜덤으로 저희가 서로의 이름을 뽑아서 궁금한 것을 물어보는 음 시간을 가질 거예요. 아, 다 뽑는 거예요? 네. 각자 하나씩. 자, 와주세요. 어? 아, 아, 너, 나를 뽑았는데. <웃음> 어, 다시 뽑아야겠네. 왜냐하면 자기가 자기 거를 뽑아야 돼. <웃음> 진짜 빼네, 진짜. 뭐, <웃음> 나 마음대로 되는 게 없네. 자, 나를 뽑아주세요. 강동원 선배님은 누굴 뽑으셨는지. 아, 강동원 <웃음> 선배님. 무슨 질문이 나올까? 아. 음... 저좀 저 좋아하시나요? <웃음> 후배로서 인생으로서 어, 갑자기 기가 빨개졌어 지금 아니 그럼요 아니 뭐, 뭐 진심으로 좋아하는 후배고 12년 전에 이제 의형제라는 여러분 잘 아시는 그 영화로 이제 처음 만났었는데 그때부터 느꼈던 게 어, 처음부터 너무 소탈하고 어, 그게 가식으로 소탈하는 게 아니라 좀 진심으로 어, 우러나오는 그 소탈함이 브로크라는 작품을 통해서 더, 더 깊어지고 성숙된 느낌을 받았을 때는 좀 한결같은 사람이고 그래서 참 정말 좋아합니다 강동원 씨 <웃음> <웃음> 아니 제가 왜이 질문을 드리는 네. 이유가 있었는데 예전에 몇, 꽤 오래됐어요 누군가가 이제 선배님이랑 같이 저녁 식사를 하시다가 뭐 선배님이 이제 동원이가 참 좋은 녀석 같다 뭐 이런 얘기를 음. 하셨다고 그걸 전해 들어서 그래서 되게 기분이 좋았던 음. 기억이 아, 나서 그래서 직접 한번더 듣고 싶었거든요 <웃음> <웃음> 사실 이런 얘기를 본인 그 직접 못 하잖아요 아, 네. 나 뜨겁게 이런 얘기도 남자들끼리 이런 얘기는 또할 어, 수도 없고 그런데 참 어, 다른 사람들 만났을 때는 많은 얘기를 하죠 그래서 정말 멋진 친구구나 음. 네. 그래서 늘 좋아하는 후배고 어, 또 멋진 모습으로 작품들 어, 해가는 모습 봤을 때 너무 대견스럽고 네. 그래서 정말 그 성원해 주고 싶은 음. 어, 그런 진짜 어, 참 후배입니다 네. 정말 좋아하신다고 합니다 송강 <웃음> 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 선배님은? 네, 저는 드디어 네, 아이유 씨 아, 저를 보고 오셨어요 예. 저 오늘 참 신기한 게 네. 아이유 씨가 이렇게 말을 말씀을 많이 하는 걸 처음 봤어요. 아, 저도요. 아, 그래서, 그래서 처음 봤어요. 제가 신기하네요. 계속 얼굴을 이렇게 지켜보는 게 <웃음> 우리가 네. 작년 초에 어, 처음 만나고 어, 영화 준비를 시작했으니까 제일 말씀을 네, 많이, 많이 하시고 또 이렇게 또박또박 그리고 되게 밝게 아. 이런 모습을 처음 보는 것 같아가지고 신기하기도 하고 너무 좋기도 하고 네. 약간 이제, 이제 생각은 있었죠. 이제 작품은 좀 진지하고 또 어렵기도 하고 외국 감독님이시고 뭐 여러 가지의 어떤 느낌들 때문에 라고 생각은 드는데 조금 궁금한 게 네. 촬영장에서 좀 말수가 좀 없잖아요. 네. 거의 말씀을 안 하시는데 그 이유가 저희들이 좀 불편해서 그런 거지 <웃음> 아니면 은 저도 눈에 깜짝 놀랐어요. 그렇죠. 어. 그래서 아. 진짜 솔직하게 이 자리에서 한번 아. 지난 어. 촬영 때. 아. 아. 선생님 정말 그런 질문 하실 줄 몰랐어요. 진실, 진실 있게. 아, 그렇죠. 제가 현장에서는 말을 진짜 많이 안 하긴 하는데 괜히 저는 또 영화가 거의 처음이기도 하고 괜히 뭔가 이렇게 말 실수라도 하고 그러니까 현장 분위기가 너무 재밌어서 내가 해야 될 일을 잘 못할까 봐 사실 항상 긴장하고 있는 편이기는 했었어요. 그냥 사실 슛을 볼 때는 선배님 두 분께서 너무 편하게 해주셔서 정말 긴장되거나 그런 순간 많이 없었는데 슛이 안볼 때가 오히려 괜히 내가 선배님한테 이런 말씀 드려도 될까? 괜히 식사하셨냐고 내가 여쭤봐도 될까? 너무 작은 질문도 괜히 못하게 되더라고요. 그래서 제가 사실은 영화 촬영이 다 끝나고 그게 가장 후회가 되기도 했어요. 그래서 뭐더 많이 여쭤보고 뭔가 많이 이렇게 대화를 해보고도 싶었는데 이제 용기가 없어서. 예. 저는 이제 그, 그 소영이라는 캐릭터에 항상 집중을 해서 그 캐릭터에서 벗어나는 어떤 말, 말이나 이런, 이런 것들을 이렇게 철저하게 관리를 한다고 해야 되나? 아. 그런 것 같은 느낌도 좀 들었고 진짜 궁금했어요. 그래서 아, 아 진짜 우리가 너무 
좀 마음에 안 드나? 이런 생각도 들고. 아니, 저는, 아니에요. 아, <웃음> 저는 네. 촬영 그 끝날기 좀뭐 며칠 전쯤이었던 것 같아요. 갑자기 지은 씨가 선배님이라서 말을 시켜서 제가 처음 말을 시켜서 불렀는데 불르기만 했는데 불러서 그 정도. 놀랐어. 저는 진짜 시, 오늘 이 자리에서 이렇게 신기한 경험을 지금. 그래서 진짜 유독 오늘 너무 떨리기도 했던 거예요. 그러니까 저희 말을 많이 해야 말을 해야 되고 아. 크게 막 얘기해야 되고 막 밝게 해야 되는데 정말로 세분 앞에서 그럴 자신이 너무 없어가지고 긴장을 많이 했는데 아우 이렇게 와, 오히려 정말. 말씀을 해주셔서 예. 감사합니다. 아 궁금증이 확 풀렸습니다. 네, 정말 예. 좋아합니다. <웃음> 네, 싫어서 불편해서가 아니었습니다. 아, 예. 아. 자, 저는 그럼 마지막으로 주영 언니를, 이주영 씨를 제가 뽑았는데, 아, 궁금한 게 정말 많아요, 사실. 근데 뭐 물어볼 기회도 또 많기도 했었지만, 저는 한 가지만 물어볼 수 있다면, 전 다른 것보다 주영 언니가 그 웃을 때그 미소가 진짜로 너무 예쁘다고 생각하거든요. 너무 매력적인 미소를 가지고 있다. 시원하게 웃으시잖아요. 시원하게 웃을 수 있는 팁을 좀 세, 세, 세 분에게 알려주신다면. 어. 아, 어. 사실 이거 아, 말고 지은이가 네. 얘기하는 건 네. 박장대소인 것 같은데 아, 네, 네, 열심히 짤 한번 만들겠습니다. 어, 그게 궁금했던 게 주영 언니는 어떻게 저렇게 그러니까 긴장이 될수 있는 분위기에서도 너무 그게 시원하게 딱 웃어서 분위기를 탁 좋게 만드는 그런 어. 능력이 있구나라는 생각을 항상 했어요. 그래서 네. 긴장을 많이 하는 편은 좀 아니구나. 아닌 것 같기는 아. 해요. 그리고 웃을 때 때는 좀, 좀 예쁘게 못 웃어서 그냥 막 터지는 웃음 근데 지윤 씨도 찐 웃음은 완전 터지잖아요 네 근데 저는 네. 마, 모든 그렇게 마, 많이 그렇게 많이 웃지는 못해서 그게 참 멋있어 보여가지고 한번 배워보고 싶었어요 같이 같이 하자 같이 어, 오늘 하자. 그러면 제가 언니가 웃는 거 보고 웃을 때마다 자신감 있게 <웃음> 웃어볼게 큰 소리로 웃어볼게 <웃음> 이번에는 칭, 칭 서로 칭찬해주기. 아 네, 예. 근데 어, 쉬운 칭찬 말고 어디에서도 안 했던 칭찬해주기. 자, 이거 한 개만 더 해보고 넘어가도록 하겠습니다. 야, 준비, 이거 제가 준비를 많이 하셨네. 아, 네. 진짜. 진짜 저 준비 많이 했어. 아, 이것도 이렇게 섞어가지고. 아, 이거? 아, 자기 걸 보는 거야. 아, 이것도. 어, 네. 그러면 본인이 본인 칭찬해줘도 괜찮은데. 아, 그래. 좋다, 좋다. 어, 그거 그렇게 해볼까? <웃음> 자기가 자기를 칭찬을 <웃음> 아 저는 사실 준비, 이거 노래. 얘기해도 되죠? 네네, 어, 저희가 노래를 준비했는데 아까 대기실 와 있는데 지은이가 옷 갈아보면서 안에서 약간 흥얼거리면서 연습했거든요? 귀가 녹는 줄 알았어요 <웃음> 그리고 이거를 이제 음원으로 같이 연습을 해야 되니까 지은이가 언니 이거 하면서 카톡을 보내줬는데 정말 뜻밖의 귀호강이다 이러면서 안한 칭찬하라 그래 그런 칭찬 얼마나 많이 들었겠어. 그럼 하, 동원 씨가 하세요? 그냥. 아, 네? <웃음> 저가요? 안한 칭찬? 번외로 네, 해주셔도 돼요, 진짜. 아, 지은 씨, 진짜 저 이번에 처음 봤는데 안쓰럽다라는 생각이 들 정도로 열심히 살아서 어, 되게 멋있었어요. 안한 칭찬? 안한 칭찬을 하라니까. <웃음> 이거 많이 어렵다, 들어. 어렵다. 어, 이런 얘기 많이 들었군요. <웃음> 제가 그러면 한번 저는 이제 주영 언니를 뽑았는데 주영 언니가 촬영하는 도중에 저한테 정말 너무 감동적인 선물들을 많이 해줬어요. 예를 들면 빵을 사다 준다든지 근데 그걸 정말 멋있게 빵을 저희 제방문 앞에 걸어두고 빵 있어. 그, 그 심쿵이라고 요즘에는 하잖아요. 어, 이렇게 뭔가 무심한 듯 너무 따뜻한 선물 뭐 생일 선물로 옷을 준다든지 이런 세심한 부분에 감동을 정말 많이 했습니다. 팬들 <웃음> 표정이 왜 나는 안써 <웃음> 아니 나는 나, 어, 나, 나 저는 다른, 다른 영화 지금 얘기하고 있는 거 아니 저는 받았어요. 아 진짜? 아, <웃음> 아니, 근데 나... 기억 안 나세요 선생님들 제가 책도 책도 맞아 책도 줬어 맞아 책방에서 읽으셨나요? 읽으셨나요? 읽진 못했죠. 아 오래되다 보니까 <웃음> 되게, 아, 아. 주영 언니 칭찬을 제가 한번 해봤고 너무 궁금하지 않, 않나요 선배님 두 분이 각자 아니, 본인 칭찬을 하세요. 어떤 걸 해주실지 남한테 들어본 적 없는 진심으로 예 네, 그걸 알려주시면 돼요 칭찬하면서 
저 같은 경우는 어 음. 아직 뭐 사람들이 잘 모르는데 막 이런저런 일을 지금 많이 하고 있어요. 음. 뭐 미국 일 쪽도 열심히 도전하고 있고 여러 가지로 지금 하고 있는데 생각보다 뭐 이게 쉬운 일이 아니긴 해요 좀 많이 힘들고 좀 정신도 없고 한데 그래도 열심히 잘하고 있다 열심히 잘하고 있어 칭찬해 주고 싶네 야 선배님의 새로운 모습을 이렇게 또 본인이 알려주셔서 아그 어, 멋지십니다 아. 쑥스럽네요 아. <웃음> 글쎄요 이게 참 외로운 이게 직업이에요 제일 기대된 조용히 하세요 아. <웃음> 참 외로운 직업이에요 사실은 네. 뭐 여러분들 많이 아시겠지만 화려하다라기보다는 너무 분주하게 그리고 잘 해내야 된다는 또 중압감도 있고 그러다 보니까 시간도 빨리 지나가면서 또 대중들은 어 어떤 외형적인 그러니까 성과나 뭐 결과를 보고 또 많은 얘기들 하시고 칭찬도 하시고 또 약간 질타도 하시고 그러는데 그런 것들을 참뭐 나름 큰뭐 27년, 26년 동안 어 견디면서 이렇게 쭉올수 어 있었던 것은 어 <웃음> 갑자기 눈물이 날라고 <웃음> 그러니까 <웃음> 그 이, 이런 것이 어떤 누구에게도 사실 이런 지점은 칭찬을 받지 못하거든요. 아... 예, 그건 본인이 감내해야 되고 견뎌내야 되는 어떤 지점이 있다라는 거죠. 그러니까 그런 지점을 그렇게 굳굳하게 지금까지 그렇게 오지 올수 있었던 것은 저 자신에게도 또좀 칭찬해 줄수 있는 어... 부분이 아닌가라는 생각이 들어요. 예. 그러니까 이런 세월들이 한 27년 정도 하다 보니까 아, 지금까지 그렇게 관통 그 어려운 시, 시절 시간들을 관통해 왔던 나 자신에게 한 번쯤 어, 격려를 해줄 수 있는 어, 지점이 있지 않나 라는 생각이 듭니다. 어디서도 들어볼 수 없는 얘기 아니에요? 네. 네. 그렇죠. 사실 네. 저기 네. 참... 네. 음. 아, 되게 이렇게 음. 또 진지한 이야기를 해주실 줄 몰랐어요. 저도 이게 갑자기 이런... 어, <웃음> 그 우리 대본에는 이, 매, 이, 이, 이 코너 자체가 없었는데 네. 갑자기 닥쳐가지고 아. 네. 당황스럽지만 너무 좋은 어... 이런 얘기를 어디서 해보겠어요? 이, 이렇게 또 서로 질문을 하는 시간을 가져봤는데 그냥 제가 지금은 MC로서 음. 나 선배님 그 말씀을 해주셔서 음. 그러는데 매일 저렇게 열심히 하시면 안 힘드실까? 그러니까 어느 날 하루는 조금 덜 열심히 하고 싶은 날도 있지 않으실까? 컨디션이 좀안 따라주는 날도 당연히 있고 저 책임감이 조금 이렇게 버거운 날도 분명히 있으실 것 같은데 그럴 때 스스로를 이렇게 일으키는 뭐 주문 같은 거나 뭐 스스로에게 다독이는 그런 말씀이 있으실까요? 자의식도 사실 외부에서 온다고 생각합니다. 그러니까 내가 스스로 어떤 어, 의식을 가지고 좀 다짐이나 마음가짐을 가지고 어떤 일을 대처를 한다기보다는 그렇게 하게끔 환경이 만들어진다고 생각이 들어요. 어, 나 자신의 어떤 강함보다는 여러분들의 어떤 바, 마음을 조금이나마 어, 이렇게 드리고 싶은 그, 그래서 외부에서 온다고 생각이 들어요. 네. 음. 외부의 생각이 아유 씨도 그럴 수 있을 것 같은데. 아, 저요? <웃음> 아니, 뭐, 저도 당연히 힘든 날은 좀 네. 있는데, 근데 저는 영화 촬영하면서 진짜 진짜 선배님께서 정말 지고 있는 그 책임감이 너무 막대하시구나 라는 생각을 했어요 저희는 촬영이 있고 선배님이 휴차시거나 이런 날이 있으셔도 꼭 현장에 나오셔서 후배들 모니터 다 해주시고 이거 중요한 씬인 것 같아서 보러 왔어 파이팅 해! 막 이렇게 말씀해 주시고 하는 게 저는 선배님 나이가 돼도 그렇게는 못할 것 같다 라는 인상을 많이 받아서 그게 좀 궁금하기도 하고 여쭙고 싶기도 하고 그랬어요 감사합니다. 네. 자 마지막으로 주영 씨한테 질문을 할게요. 어, 연출에도 꿈이 있으신 걸로 알고 있어요. 그 작년에 그 단편 영화를 하나 연출을 했고 지금은 이제 배급사가 이제 영화제들에 내주려고 하는 그런 시점이고요. 너무 부끄럽지만 고레다 감독님과도 이야기를 하다가 사실 단편 영화를 
찍었다 라고 하니까 감독님이 봐, 봐주겠다 우와. 너무 우와. 궁금하다 뭐 이렇게 해주셔가지고 아직 보여드리지는 못했는데 네. 네, 기회가 된다면 저희 선배님들과 지은 씨와 감독님께도 네, 보여드리고 싶기도 하네요 꼭 네. 보여주세요 감독님께서 뭐라고 하셨는지 또꼭 알려주세요 그것도 너무 네. 네. 선배님들도 다, 다 봐, 보실 거잖아요 네. 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 꼭 보여주시기를 응. 네, 약속하고 이렇게 어, 질의응답 시간을 끝내겠습니다 <웃음>이 이제 아주 본격적인 음악 토크를 시작할 거예요. <웃음> 저희가 음악 프로인 거 혹시 알고 오셨어요? 아, 그럼요. 아, 어, 정말요? 네. 주영 씨는 이제 종종 보신다고 했으니까. 네, 또 스케치북을 읽는 또 맞습니다. 프로그램이잖아요. 네. 어, 우선 강동원 선배님께서는 며칠 전에 그 인터뷰에서도 나왔는데 어, 평소에 제 노래 중에 나만 몰랐던 이야기를 아, 네. 좋아하신다고 네, 네. 하셨어요. 혹시 또 다른 좋아하시는 노래가 있으신지? 이 밤. 어, 어 반디. 어. 반디. 바, 제목이 뭐지 그게? 반편지. 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 은근히 좀 음악을 많이 제 음악을 많이 알고 계시는 것 같아요. 네, 네 많이 알죠. 그 우리 촬영할 때뭐 라일락인가 나왔었네. 네, 네 맞아요. 어, 네. 그것도 들으셨어요. 네. 평상시에 그러면 촬영장에서 음악을 들으실 때는 어떤 음악들을 주로 들으시는지 감정을 잡거나 할때 음악을 좀 들으시나요? 감정을 안 잡아서 아 감정을 안 잡으세요? <웃음> 저는 감정, 감정 잡고 들어가면 더안 되더라고요 아 스트레스 받고 근데 요즘에 음악을 잘못 들어요 예, 예전에 음악 진짜 많이 들었는데 요즘엔 시간이 없어가지고 계속 뭐, 뭐 봐야 될게 너무 많으니까 제가 그럼 빨리 음악을 준비해서 그러니까요. 빨리. 네, 빨리 차, 네. 선배님이 들으실 만한 네. 좋은 음악을. 어, 그러니까 저희가 사실 음악 프로라서 라이브를 꼭한 곡씩 해요. 노래를 다 준비해 오셨죠? <웃음> <웃음> 대표로 우리 이주영 씨가. <웃음> 그래서 저희가 저희 팀의 대표로 네. 주영 씨와 제가 브로커 대표 무대를 준비를 해봤습니다. <웃음> 긴장이 많이 되실 텐데 네, 많이 떨리지만 네. 지은이가 잘 이끌어 줄 거라고 <웃음> 믿으며 <웃음> 그럼 박수로 저희가 마, 마, 준비한 음악을 들려드리도록 음. 하겠습니다 없이 아름다운 태양 속으로 음표가 되어나네 향기 나는 연필로 쓰기처럼 숨겨두었던 마음 기댈 수 있는 어깨가 있어 비가 와도 젖지 않아 어제의 일들은 잊어 누구나 조금씩은 틀려 완벽한 사람은 없어 실수투성이고 외로운 나를 봐
수도 있어 난 오직 그대 사랑하는 마음에 바보 같은 꿈 꾸며 이룰 수 없는 저 꿈의 나라로 길을 잃고 헤매고 있어 그러나 우리들 날지도 못하고 있지만 사랑은 아름다운 꿈 그대 손을 잡고 밤하늘을 날았어 목동으로 갈 수도 있어 난 오직 그대 사랑하는 마음에 밤하늘을 날았어 그러나 우리들 날지도 못하고 울지만 사랑은 아름다운 꿈결처럼 봄 그대 손을 잡고 밤하늘을 날아서 궁전으로 갈 수도 있어 궁전으로 갈 수도 있어 감사합니다 감사합니다 <웃음> 아 일단 주영 씨 어떠세요? 소, 어떻게 마음이 이렇게 진정이 됐어요? 네, 이렇게. 이제 더 잘할 수 있을 것 같아요. <웃음> 앞으로의 남은 것들. 아, 네. 아 솔직히 정말 긴장을 많이 하고 오셔서 네. 저도 약간 걱정을 음. 했었는데 막상 노래가 나오니까 <웃음> 거의 정말 이상한 선배님인 줄 알았어요. <웃음> 그러니까 너무, 의상도, 예. 예. 너무 기분 좋게 이렇게 음. 해주셔가지고 많이 안 떨고 해주셔서 해주셔가지고 저희 지윤 씨랑 얘기했거든요 솔직히 준비하면서. 안 해주시면 어떡하지? 어, 어, 그런 바쁜 싸움을 했는데 <웃음> 근데 이미 저희가 이렇게 걸어올 때 눈치를 채셨죠? <웃음> 나 우리들 날지도 못하고 사랑은 <웃음> 아름다운 꽃결처럼 <웃음> 혹시 다음번에 팔레트에 다른 영화 홍보라든지 해서 나오신다면 그때는 노래를 하실 의사가 있으신지 노래를 해보겠습니다 저희가 1절만 해도 괜찮거든요 선배님은 어떻게 송강호 선배님께서 저는 모르겠습니다 <웃음> 아 이게 솔직하게 자주 좋습니다 아 저희가 아무튼 걱정했던 그것들에 비해서 너무 다행히 한 번에 이렇게 돼서 너무, 너무 훌륭했어요. 즐거웠어요 왜이 곡을 선곡하신 이유가 있으신지 아, 지은 씨. 일단 지은이 노래 중에 한 곡을 하고 싶었고 네네. 그리고 또 지은이가 뭔가 어딘가에서 안 불렀던 곡을 음. 또 같이 불러도 처음 부르는 거 네, 같아요. 지은이 팬분들도 네. 좋아하실 것 같고 그리고 선배님들이 아실, 아실 만할 만할 것 같았어요. 그 저희 진짜로 그래서 상의를 많이 했어요. 맞아요. 이거 할까? 저거 할까? 음. 분위기가 이럴까? 저럴까? 음. 막 편곡도 저희 밴드 친구들이 다 해준 건데 어, 편곡도 분위기가 이럴까 저럴까 맞아. 정말 둘이서 문자하고 전화하고 음. 하면서 이렇게 했는데 아, 즐겁게 무대를 보셨는지 어떠셨어요 선배님 두 분? 저 야유 씨는 뭐 당연히 뭐 너무 훌륭하고 이주영 씨가 워낙 발성도 좋고 네. 딕션도 좋은 배우이긴 하지만 이렇게 노래도 잘할 줄은 몰랐던 것 같아요. 다음번에 같이 <웃음> 네, 생각해 보겠습니다. <웃음> 어. 강동원 선배님도 재밌게 보셨는지 어, 너무 즐거웠어요. 네. 너무 즐거웠고 다음에 아. 나오시면 노래하신다고 했으니까 꼭 이거 자료하면 꼭 만들어놔 어. 아니 너무 귀여워강했고요 네. 주영 씨도 되게 잘해서 놀랬고 네. 음악 토크까지 저희가 잘 무사히 마쳤습니다 이제 거의 마무리 시간이에요 다행히 세 분이 너무 이렇게 잘 호응을 해주셔가지고 여기까지 왔습니다 어, 저희가 곧칸 영화제에도 이제 출국을 하는데 송강호 선배님께서는 워낙에 여러 번 다녀오셔서 혹시 저희 셋에게 꿀팁을 한 개씩 주실 수 있다면 예를 들면 이런 포즈로 찍으면 사진이 잘 나오더라 음. 이런 색보다는 이런 색이 더잘 나오더라 아무래도 사진 기자 세계 각지의 사진 기자님들은 초점이 여배우 음. 예. 
특히 이제 뭐 아이오스나 저기 이주영 씨가 아마 중앙 중앙에 서실 것 같은데 어 이렇게 뭐 왼쪽 오른쪽이 아니라 네. 정말 뭐 춤을 춰도 되고 막 턴도 해도 되고 네 턴도 해도 되고 정말요 그러면 더 좋아해요 네, 그냥 환호성을 지르면서 사진 셔터를 이렇게 누르 누르 누르죠 뭐 얼마든지 자유롭게 즐기는 분위기로 예, 그래서 아. 자신감 있게 아, 알겠습니다 네네. 이렇게 가서 또 긴장을 할 텐데 네. 저희가 네. <웃음> 소리를 지르면서 막 네. 이렇게 네. <웃음> 그러면 더 좋아요. 어, 늘 네. 한번 누벼보, 누벼보도록. 그 상황을 어, 극장에 있는 3천 객석에 앉아 있는 미리 앉아 있는 네. 관객들이 그 스크린으로 생중계로 오. 지금 보고 있는 거죠. 우리가 들어오는 거를. 아. 그러면은 그 모습 보고 또 박수 더 치고 너무 싶고. 더 좋아하고 이러니까 너무 기대 좋아. 한번 해보죠 우리. <웃음> 아 그날도. 비밀 회원이랑 노래를 부르면서 <웃음> 노래를 들어갈까? 네. 노래를 부르면서 네. 오, 저희가 아무튼 어, 우리 맞췄으니까 좋아, 한번 담당을 어, 한번 해봅시다. 어, 네. 아, 네, 아, 감사합니다. 어, 야, 기대되는 거. 아, 어? 이게 거의 또 마지막 질문이 될것 같은데, 네. 어, 이, 이 얘기를 꼭 해달라는 요청이 많아서 음. 강동원 선배님께 질문을 드리겠습니다. 제작 발표회 때난 기사 중에 제가 선배님한테 어, 놀아달라고 할 뻔했다라고 음. 했었잖아요. 네. 아이들을 음. 이렇게 잘 놀아주시는 어떤 꿀, 꿀팁이 있는지? 저는 애들이랑 제가 정신 연령이 잘 맞는 것 같아요. 그냥 어. <웃음> 정신 연령이 어려서. 동시야. 뭐야? 이리 앞으로 나. 야. 깜짝 등장. 오래간만이야. 제가 주영이 누나한테 가서 너 저기 계속 숨어 있었어? 너 계속 저기 숨어 있었어? 저희 어 제가 이 자리에 섹스 배우도 오면 너무 좋을 것 같아가지고 특별히 또 연락을 드렸어요. 똑같이 입고 왔어요. 그러니까. 저희가 이렇게 얘기를 하다 보면 아역 친구들의 얘기도 되게 많이 하게 되잖아요. 그래서 그냥 본인을 모셔놓고 동원이 형이 놀아주셨던 것 중에 뭐가 제일 재밌었는지 이렇게 놀아줄 때가 진짜 재밌었다 이런 게 있는지 순수한 답 물어보고 싶었어요. 음 제일 재밌었던 것은 음, 동원이 형이 다리에다가 제 머리를 껴놓고 못 나온 어. 했던 <웃음> 아 동원 선배님의 다리에다가 생수를 끼, 끼고 네. 어, 이렇게 레슬링 하듯이 네. 그렇게 놀아주는 게 제일 아니 우리 그동안 누나 형들 많이 보고 싶었어요? 많이 보고 싶었죠 누가 제일 보고 싶었어요? 음... 수영 누나랑 동수영이요 아 세영이 누나랑 보고 싶었어요 아니 이걸 그래서 뭘 준비했나 봤더니 이렇게 평소 어. 어떻게 준비한 어. 거예요? 저 네가 썼어? 그 엄마랑 같이 그렸어요. 진짜? 색칠했어. 어머 어머 이렇게 팔레트 이렇게 여기다 그러면 줄게요 우리가 너무. 아 네. 아 근데 그걸 안 했네. 카메라 보면서 시청자분들한테 자기 소개를 똑똑하게 해주세요 승수가. 어머 일어나서 해. 안녕하세요. 열 살인 승수입니다. 와. <웃음> 아니 근데 너무 웃긴다. 이렇게 부끄러움 타는 성격이 아니잖아요. 승수가. 네. 원래 막 현장을 막 누비고 다녔잖아요. 네. 근데 왜 이렇게 부끄러워하는 거예요? 3학년이 돼서 그런 거예요? 네. 아 3학년이 돼서? 아 너무 좀 나, 낯선데 우리가. 승수는 원래 정말로 활발하고 선배님도 기억하시잖아요. 그렇죠. 네. 정말로 막 흥이 많은 친구였는데 이렇게 아, 다소곳한 있으면 뭐. 어, 다소곳한 승수 옷을 보니까 너무 우리가 낯선데 승수가 오늘 뭐 준비해 온게 있다고 들었어요. 뭘 준비했죠? 음 노래요. 노래를 준비했어요. 우리 팔레트를 위해서 어떤 노래를 준비했나요? 어 소영이 누나의 드라마. 드라마라는 곡을 제 노래 얼마 전에 나온 곡인데 어. 이게 좀 동요 같은 곡이 있어요. 그래서 승수가 그걸 좋아한다 그래가지고. 와우. 안 떨고 할수 있겠어요? 음, 네. <웃음> 기회 한 번뿐이에요. 잘할 수 있어요? 네. 아, 진짜 한 번이다. 네. 잘할 수 있지? 자, 그럼 무대 준비해 주세요, 승부. 우리를 위해서. 네. Yes.
손을 잡고 내가 온 세상 주인공이 된듯 꽃송이의 꽃잎 하나하나까지 모두 날 위해 피어났지 예쁘다는 말 들을 수 있을까 하루 단 하루만 기회가 온다면 죽으림을 다해 빛나리 끝났는지조차 모르게 한번더 할래? 할래 어떻게 생각해? 지금 어, 마음에 들어? 한번더 네. 해주세요. 한, 마음 또, 지금 마음에 들어? 마음 드려요. 아 지금 감사합니다. 이리로 <웃음> 와 잠깐 잠깐 여기 앉아서 얘기 좀 잠깐 하다가 네. 아 우리 승수한테 브로커는 어떤 작품으로 기억이 남을 것 같아요? 음 행복하고 그리고 <웃음> 유쾌하고 또는 슬픈 영화로 남을 것 같아요. 오 <웃음> 그러면 승수가 맡은 혜진이라는 캐릭터를 짧게 설명해 주자면 어떤 어린이에요, 혜진이는? 음, 혜진이는 부모님이 없고 축구를 좋아하고 친구들이랑 잘 지내고 싶은 친구 같아요. 음, 우리 승수도 네. 마지막으로 팔레트 시청자분들한테 네. 또 언젠가 또 나오겠다. 네. 그때 더 좋은 모델을 준비해서 나오겠다라는 네. 얘기랑 뭐 이렇게 하고 싶은 얘기 있으면 다 해요. 하고 싶은 얘기 친구들한테 하고 싶은 얘기 해도 되고. 친구들한테 하고 싶은 얘기요? 딱히 친구들은 야이, 아이유의 팔레트를 안 봐가지고 아 그래? <웃음> 내가 그렇구나 내가 더 노력할게 실망했어요 아, 친구들한테 아 미안 어 그래 내가 더 노력할게 고래하다 히로카즈 감독님 요즘 잘 지내시나요? 꼭 다시 만납시다 <웃음> 아 고맙습니다 어, 할 얘기 다 해? 하고 싶은 얘기 다 했어? 네아 그렇게 오늘 일어나서 선생님들한테 인사하고 안녕히 계세요. 고마워 오늘 와줘서. 네. 너 진짜 후회 안녕하세요. 없어? 이렇게 가도 네. 다른 얘기도 안, 안, 집에 가서 안 남겠어? 아그 얘기 어... 할걸 이런 거. 네 미련 안 남았어. 더 있다가. 아, 너, 그래 더, 더 있다 갈래? 네 좋죠. <웃음> 더 있다가. 아 저희가 오늘 정말 여러 가지 이야기들과 또 그리웠던 얼굴 승수 배우까지 이렇게 음. 모셔가지고 노래도 듣고 재밌는 시간을 보냈는데 어떠셨나요? 선배님들 다 주영 씨다 한마디씩 해주세요. 이 자리 초청 받을 만한 사람이 아닌데 우리가 그지? 우리 우리가 아니지. 그래서 혹시 편하게 쉬지 않았나 이 귀한 시간을. 아 정말 좋아하실 것 같아요. 너무 조심스러웠는데 또 아유 씨가 너무 편안하게 진행을 해주고 또 도와주셔가지고 아주 즐거운 시간 보낸 것 같습니다. 여러분들 감사드립니다. <웃음> 아, 오늘 에, 너무 즐거웠고요. 에, 저도 뭐 민폐가 안 됐나 네. 에, 모르겠네요. 아무튼 팔레트 시청자 여러분 네. 저희 이지은 씨 많이 사랑해 주시고요. 다음에 또뵐수 있으면 네. 인사드리도록 드리도록 하겠습니다. 네, 저도 오늘 너무 재밌어서 지금 약간 혼이 다 뺏기고 있을 것 같아요. <웃음> 너무 재밌었고 승수도 이렇게 오랜만에 볼수 있어서 너무 좋았고 지은 씨가 진짜 준비를 너무 많이 해준 것 같고 네. 맛있는 크림빵을 또 사주어야 할것 같고 <웃음> <웃음> 네, 저희 또 앞으로의 홍보 활동이 또 많이 기대가 되고요 6월 8일에 저희 네, 이렇게 다섯 배우 두나 언니까지 네, 등장하는 브로커가 개봉하니까요 이렇게 기대 많이 해주시면 정말 감사드리겠습니다 너무 잘 놀다 갑니다 감사합니다 승수도 한마디 마지막으로 한마디 해 저거 저거 어... 저거 보고 저거 보고 저는 여기 초대됐을 때 너무 기뻤어요 <웃음> 제가 이런 곳에 와도 되는 건지 솔직히 여기는 엄청 유명한 가수들이나 배우들만 오는 곳이어서요 야, 어. 자기, 야 자기 소개 제 똑바로 해봐 저 카메라 보고. 안녕하세요 아홉 살 임승수 아홉 살 임승수 아홉 살 임승수 너열 살이잖아 너좀 전에 열 살이잖아 <웃음> 아, 아무튼 저희가 이렇게 브로커 인사를 좀 드렸는데 
언니 말씀하신 것처럼 6월 8일 저희 개봉합니다. 많은 분들이 극장을 찾아주셨으면 좋겠고 저도 오늘 팔레트에 브로커 가족분들을 모실 수 있어서 정말 그 진땀나고 부끄러운 시간이기도 했지만 많은 그 선배님들이랑 주영 씨랑 다 너무 잘해주셔서 즐거운 시간이었고요. 우리 승수도 나와줘서 너무 고맙고 우리 마지막으로 다들 6월에는 브로커로 행복해지자꾸나 하면서 행복해지자꾸나만 하면 돼. 오케이. 우리 6월에는 행복해지자꾸나. 감사합니다. 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 고맙습니다. 바람을 타고 날아오르는 새들은 걱정 없이 아름다운 태양 속으로. 가 되어 나네 향기 나는 연필로 쓴 일기처럼 숨겨두었던 마음 기댈 수 있는 어깨가 있어 비가 와도 젖지 않아 어제의 일들을 이제 실종 아동을 찾습니다. 위 어린이를 목격하신 분들께서는 가까운 파출소나 112에 신고 바라며 실종 아동들에 대한 많은 관심 부탁드리겠습니다.